హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆచార్య కాంపిటేటివ్ ఛానల్ ఈరోజు మన వీడియోలో థర్డ్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ సెవెంత్ లెసన్ ద లేజీ గ్రాస్ హోపర్ని డిస్కస్ చేద్దాం మనకు తెలుసు లేజీ అంటే బద్ధకం అలాగే గ్రాస్ హోపర్ అంటే ఇక్కడ పిక్చర్లో కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఇన్సెక్ట్ దీన్ని మనం తెలుగులో మిడతా అని అంటాం తెలుగులో ఏమంటామండి మిడతా అని అంటాము తెలుగులో మిడత చూడండి దీనికే మరొక పేరు ఉంది దాని పేరు ఏంటి మిడత కాకుండా మరొక పేరు ఇంగ్లీష్లో దీన్ని క్రికెట్ అని కూడా అంటారు క్రికెట్ కాకపోతే కొంచెం స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు చూడండి ఇక్కడ గ్రాస్ అంటే అర్థం ఏంటి గడ్డి హోపర్ అంటే అర్థం ఏంటి మన లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం హెల్ప్ మీ ప్లీజ్ అని చెప్పినప్పుడు మనకి ఆ హోప్ అని అర్థం వచ్చింది హోప్ అంటే ఏంటంటే హోప్ అంటే గెంతుడు వెళ్ళడం గెంతడం అనమాట గెంతడాన్ని మనం హోప్ అంటామని చెప్పేసి హెల్ప్ మీ ప్లీజ్ లెస్ అని చెప్పినప్పుడు చెప్పుకున్నాం సో ద లేజీ గ్రాస్ హోపర్ ఈ మిడితే మనకి గడ్డిలో గెంతుడు వెళ్తుంది కాబట్టి ద గ్రే గ్రాస్ హోపర్ అని పిలుస్తారు మా టైట్లో వచ్చి ద లేజీ గ్రాస్ హోపర్ మరి మనకి ఎప్పటిలాగే పిక్చర్ చూద్దాం లుక్ అట్ ద పిక్చర్ పిక్చర్ చూస్తే మనకి అక్కడ ఏం కనిపిస్తున్నాయండి వీ కెన్ సి సమ్ హ్యాండ్స్ అండ్ గ్రా గ్రాస్ హోపర్ హియర్ మనం చూస్తే ఏం తెలుస్తుందంటే సరే క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఒకసారి చూ చూడండి క్వశ్చన్స్ ఏమి కూడా యాక్టివిటీ వన్లో ఆన్స్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఓవరలీ వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆ ప్లేస్ ఏంటి అని అడిగారు ఆ ప్లేస్ చూడడానికి మనకు ఎలా కనిపిస్తుంది ఇట్స్ లైక్ ఫారెస్ట్ ఆర్ ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫీల్డ్ ద ప్లేస్ ఇస్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ ఇలా ఏదైనా చెప్పొచ్చు చూడడానికి మనకి ఫారెస్ట్లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్తే హూ ఆర్ ద హూ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద పిక్చర్ హూ ఆర్ దేర్ ఇన్ పిక్చర్ అంటే సమ్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఏ గ్రాస్ హోపర్ ఆర్ ఇన్ ద పిక్చర్ కొన్ని చేమలు మరియు ఒక గ్రాస్ హోపర్ మనకి పిక్చర్లో కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ చూస్తే థర్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద గ్రాస్ హోపర్ డూయింగ్ గ్రాస్ హోపర్ ఏం చేస్తుందండి ఇట్ ఈస్ లాఫింగ్ అట్ ద హ్యాండ్స్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ రెస్ట్ ఇక్కడ మనం చూడడానికి ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఈ చేమలు చూసి నవ్వుతున్నట్టు లేదా రెస్ట్ తీసుకుంటున్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది థర్డ్ క్వశ్చన్ సంబంధించిన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద యాండ్స్ డూయింగ్ వాట్ ఆర్ ద యాండ్స్ డూయింగ్ ద యాండ్స్ ఆర్ కలెక్టింగ్ ఫుడ్ ద యాండ్స్ ఆర్ కలెక్టింగ్ ఫుడ్ వాటికి సంబంధించిన ఫుడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కలెక్ట్ చేస్తుందని క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి హూ ఈస్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ద గ్రాస్ హోపర్ ఈస్ ఎంజాయింగ్ ఇయర్ ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఇవి చేమలు కష్టపడుతున్నాయి ఫుడ్ కలెక్ట్ చేయడంలో ఇక్కడ గ్రాస్ హోపర్ కాలమే కాలేసం కూర్చొని మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో ద గ్రాస్ హోపర్ ఈస్ ఎంజాయింగ్ అండ్ ఫైనల్ హూ ఈస్ వర్కింగ్ ద యాండ్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇది మనకి పిక్చర్ నుంచి మనకి అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఎలా చెప్పొచ్చు మరి నెక్స్ట్ టెస్ట్ చూసినట్లయితే చూడండి ద లేజీ గ్రాస్ హోపర్ టైటిల్ ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా టైటిల్ గురించి మనకి పిక్చర్ చూడండి ఇక్కడ ఓకే చదువుతున్నాను చూడండి వన్స్ దేర్ వాజ్ ఎ గ్రాస్ హోపర్ హీ వాస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ ఎనీ వర్క్ హీ ఆల్వేస్ లైక్ టు సింగ్ అండ్ డ్యాన్స్ ఒక గ్రాస్ హోపర్ ఉండేదంట దేర్ వాజ్ ఏ గ్రాస్ హోపర్ ఒక గ్రాస్ హోపర్ ఉండేది ఒకప్పుడు వన్స్ అన్నట్టుగా హీ వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ ఎనీ వర్క్ దానికి వర్క్ చేయడం అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు ఎప్పుడు కూడా బాగా వర్క్ చేయడం ఇష్టం ఉండేది కాదు ఎవరికి హీ అంటే ఎవరండి ఇక్కడ గ్రాస్ హోపర్ చూసారా ప్రొనౌన్ హీ వాడాడు గ్రాస్ హోపర్కి హీ ఆల్వేస్ లైక్ టు సింగ్ అండ్ డ్యాన్స్ అది ఎప్పుడు డ్యాన్స్ చేయడానికి అలాగే పాడుతూ పాడుతూ ఆడు ఆడుతూ పాడుతూ ఉండడానికి ఇష్టపడేది వన్ డే ఒకరోజు హీ మెట్స్ అ మ్యాన్స్ ఒకరోజు కొన్ని జీవన్ కలవడం జరిగింది ది యాండ్స్ వర్ గోయింగ్ టు ఇన్ ఏ లైన్ ఆ చేవులు ఎలా వెళ్తున్నాయండి దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఏ లైన్ ఒక లైన్లో క్రమ పద్ధతిగా వెళ్తున్నాయి కమ్ ఆన్ యాండ్స్ లెట్ సింగ్ అండ్ డ్యాన్స్ హీ సెట్ టు ద యాండ్స్ ఆ గ్రాస్ హోపర్ ఏమి అడిగింది నా చేయండి కమ్ ఆన్ యాండ్స్ రండి నాతో పాటు డ్యాన్స్ అండ్ డ్యాన్స్ చేయండి ఆడండి పాడండి అని చెప్పేసి అడిగింది సారీ గ్రాస్ హోపర్ వీఆర్ బిజీ ఆ చేమలు రిప్లై ఏమి ఇచ్చేయండి సారీ గ్రాస్ హోపర్ వీఆర్ బిజీ ఇక్కడ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అబ్జర్వ్ చేయాలండి ఇక్కడ ఎందుకంటే మనకు ఎగ్జామ్స్లో పంక్చువేషన్ మార్క్స్ టాపిక్ కూడా ఉంది చూసారా సారీ గ్రాస్ హోపర్ ఎవరినైతే మనం అడ్రస్ చేసామో వాళ్ళని కామ పెట్టి సపరేట్ చేయాలి సారీ గ్రాస్ హోపర్ వీఆర్ బిజీ వీఆర్ గ్యాదరింగ్ ఫుడ్ ఫర్ ద కమింగ్ రైనీ సీజన్ దిస్ సైడ్ ఈ రాబో వర్షాకాలానికి మేము ఫుడ్ని గ్యాదర్ చేస్తున్నాము సో నేను మీకులా ఆడుతూ పాడుతూ టైం స్పెండ్ చేయలేము అని చెప్పేసి ఆ చేమలు యాండ్స్ రిప్లై ఇచ్చాయి తర్వాత ద యాండ్స్ అడ్వైజ్డ్ ది యాండ్స్ అడ్వైజ్ 
అప్పుడే ఫుడ్ కలెక్ట్ చేసుకోవడం కా ఏం విషయం ఏముంది అని తన యొక్క సింగింగ్ అండ్ డ్యాన్సింగ్ని కంటిన్యూ చేసింది ఇక్కడ మనం నోటీస్ చేసిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి హౌస్ ఇల్లీ ఇట్ ఇస్ అన్నది ఇక్కడ ఇది ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ సెంటెన్స్ అలాగే వాట్ కూడా మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనకి వాట్ అని కనిపించింది కదా దాన్ని ప్రతిసారి మనము క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి ఇక్కడ మనకి కాంటెక్స్ట్ ఏంటి కాంటెక్స్ట్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఎక్స్క్లమేషన్ అనమాట ఏంటి అని చెప్పేసి దాని యొక్క ఫీలింగ్ని సడన్ ఎమోషన్ని తెలియజేసింది సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్క్ యూజ్ చేశాడు అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్క్ యూజ్ చేశాడు ఇక్కడ చూసారా స్ట్రక్చర్ చూసారా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్క్లో మనకి సబ్జెక్ట్ తర్వాత హెల్ప్ ఇవ్వరు వస్తుంది ఇది కొంచెం నోటీస్ చేసిన విషయం హౌ ఫుడ్ ఫర్ ఎనీ సీజన్ ద రెయినీ సీజన్ ఇస్ ఫార్ అవే వై షుడ్ ఐ గ్యాదర్ ఫుడ్స్ ఓ ఎర్లీ హీ కంటిన్యూ టు సింగ్ అండ్ డ్యాన్స్ అన్నది దెన్ ద గ్రాస్ ఓపర్ మెట్ సమ్ స్క్వెరల్స్ స్క్వెరల్ అంటే ఉడత స్క్వెరల్ అంటే ఏంటండి ఉడతని మనము స్క్వెరల్ అంటాం తర్వాత మనకి గ్రాస్ ఓపర్ ఎవరు కలిసిందండి ఒక ఉడతను కలవడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూడండి ఉడత చెప్తుంది కమన్ స్క్వెరల్స్ లెట్ సింగ్ అండ్ డ్యాన్స్ ఇప్పుడు చేమలు అయిపోయాయి నెక్స్ట్ స్క్వెరల్స్ని ఇన్వైట్ చేసింది డ్యాన్స్ చేయడం హీ కాల్ ద స్క్వెరల్స్ సారీ గ్రాస్ ఆఫ్ పో వీఆర్ గ్యాదరింగ్ ఫుడ్ ఫర్ ద రెయినీ సీజన్ సేమ్ ఆన్సర్ అది కూడా వా అవి కూడా చెప్పాయి ఏంటంటే వీఆర్ కలెక్టింగ్ ఫుడ్ ఫర్ ద రెయినీ సీజన్ అని చెప్పేసి అండి దిస్ హెడ్ అండ్ దిస్ హెడ్ అండ్ ఆన్సర్ ద గ్రాస్ ఆఫ్ టు డూ ద సేమ్ స్క్వెరల్స్ కూడా గ్రాస్ ఆఫర్ని అడ్వైజ్ చేసే సేమ్ జస్ట్ లైక్ ఆన్సర్ అడ్వైజ్ ద స్క్వెరల్ సారీ గ్రాస్ ఆఫర్ అన్నట్టు నువ్వు కూడా ఇలా చేయని చెప్పగానే గ్రాస్ ఆఫర్ వాస్ లాఫింగ్ లైక్ హహహ హౌ ఫూలిష్ యూ ఆర్ చెడ్ ద గ్రాస్ ఆఫర్ అండ్ లాఫ్ట్ అట్ దెమ్ అది వినకపోగా వాట్ ఆ మాటలకి నవ్వుకుంది ఆ స్క్వెరల్స్ అన్న మాటలకి దానితో పాటు పని చేయమని చెప్పినట్టు వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ గ్రాస్ ఓపర్ ఆ స్క్వేర్ స్క్వేరల్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అని చెప్పేసి ఒక స్క్వేరల్ అడగడం జరిగింది ద రెయినీ సీజన్ ఇస్ ఫార్ అవే వై షుడ్ ఐ గ్యాదర్ ఫుడ్ సో ఎర్లీ వర్షాకాలం ఇంకా చాలా కాలం ఉంది కదా నేను ఎందుకు అప్పుడే ఫుడ్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి వై సో ఎర్లీ అని చెప్పి అడిగింది ఆ స్క్వేర్ గ్రాస్ ఓపర్ అండ్ హీ కంటిన్యూ టు సింగ్ అండ్ డ్యాన్స్ మళ్ళీ తన యొక్క డ్యాన్స్లోనూ ఆ పాటలోనూ ఆనందంలో మనం మునిగిపోయింది బట్ ద స్క్వేరల్స్ వెంట ఆన్ దేర్ వే టు గ్యాదర్ ఫుడ్ ఫర్ ద రెయినీ సీజన్ మరి స్క్వెరల్స్ ఆగిపోయాయండి క్రాస్ ఆఫ్ అలా చెప్పిన తర్వాత లేదు జస్ట్ లైక్ యాన్స్ అవి కూడా వాడి యొక్క ఫుడ్ని కలెక్ట్ చేయడంలో బిజీ అయిపోయాయి మళ్ళీ డేస్ పాస్ బై అండ్ ద రెయినీ సీజన్ స్టార్టెడ్ ది గ్రాస్ ఆఫర్ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ ఫుడ్ హీ వెంట్ ద యాన్స్ అండ్ సెడ్ హై ఫ్రెండ్స్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఎ మీల్ షల్ ఐ జాయిన్ యూ అలా రోజులు గడిచిన తర్వాత రెయినీ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది ద గ్రాస్ ఆఫర్ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ ఫుడ్ దానికి ఏ రకమైన ఫుడ్ అనేది దొరకలేదు కుడ్ నాట్ పొందలేకపోయింది పాపం హీ వెంట్ ద యాన్స్ అండ్ సెడ్ చేమల దగ్గరికి వెళ్ళి హై ఫ్రెండ్స్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఎ మీల్ షల్ ఐ జాయిన్ యూ వెళ్ళి దర్జాగా అయ్యి ఫ్రెండ్స్ మీరు అన్ని మీలు తింటున్నారా నేను ఇంత జాయిన్ అవ్వచ్చా అని అడిగింది సారీ డియర్ సెడ్ ద యాన్స్ అవి సింపుల్గా సారీ అని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి పంపించేశారు దెన్ హీ వెంట్ ద స్క్వేరల్స్ ది వర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ దియర్ మీల్ నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది గ్రాస్ ఆఫర్ స్క్వేరల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళింది ది వర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ దియర్ మీల్ అక్కడ అవి కూడా వాడి యొక్క ఫుడ్ తింటున్నాయి మీల్ అంటే భోజనం చేస్తున్నాయి హలో ఫ్రెండ్స్ విల్ యూ గివ్ మీ సమ్ నట్స్ టు ఈట్ ఆస్క్ ద గ్రాస్ ఆఫర్ దయచేసి కొన్ని నట్స్ చేస్తే అన్ని పిక్చర్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇక్కడ ఏమో చేమలు సమ్ గ్రెయిన్స్ ఉంటే ఇక్కడ నట్స్ పట్టుకుని ఊడవలు కనిపిస్తున్నాయి సారీ మై డియర్ సెట్ ద స్క్వేరల్ సారీ అని చెప్పేసి సేమ్ ఆన్సర్ ఏవైతే ఆన్సర్ నుంచి అది పొందిందో అదే ఆన్సర్ స్క్వేరల్స్ నుంచి కూడా ఇట్ గాట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద స్క్వేరల్స్ టు ద పూర్ గ్రాస్ ఆఫర్ హ్యాడ్ నథింగ్ టు ఇట్ హీ రియలైజ్ ఇస్ మిస్టేక్ అండ్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ హార్డ్ విషయం అర్థమైంది గ్రాస్ ఆఫర్కి మనం కష్టపడాలి ముందు ఉన్న కాలం ముందు జాగ్రత్తగా అని చెప్పేసి విషయం అర్థమయ్యి ఇట్ స్టార్టెడ్ దానికి తెలిసింది అనమాట ఇట్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఫ్రమ్ దెన్ అక్కడ నుంచి కష్టపడి పనిచేయడం అది స్టార్ట్ చేసింది ఇది మన లెసన్ అంటే డోంట్ బి లేజీ వర్క్ హార్డ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ గ్లాసరీ చూడండి గ్లాసరీ చూస్తే గేదర్ అంటే తెలుసు కదా గ్యాదర్ అంటే కలెక్ట్ సీజన్ అంటే పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ సీజన్ ఇయర్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సీజన్స్ రాసిన మంత్స్ రాసిన ఏం రాసినా సరే అవన్నీ ప్రాపర్ నౌన్స్ కాబట్టి మనం ఎవరు రాయాలంటే క్యాపిటల్ స్టైల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ప్రింగ్ అని అనుకోండి వసంతం అంటాం తెలుగులో స్ప్రింగ్ ఎస్ క్యాపిటల్ సమ్మర్ ఉంది అనుకోండి ఎస్ క్యాపిటల్ సమ్మర్ సమ్మర్
ఇట్ ఆస్క్ ద యాండ్స్ టు ఎంజాయ్ లైక్ హిమ్ దాంతోపాటు అలాగే వాటిని కూడా ఎంజాయ్ చేయమని చెప్పేసి ఇట్ ఆస్క్ ద యాండ్స్ టు సింగ్ అండ్ డ్యాన్స్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ దాంతోపాటు డ్యాన్స్ చేయమని చెప్పేసి ఇది అడి అది అడిగింది గ్రాండ్స్ గ్రాస్ ఓపర్ యాండ్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఇట్ ది యాండ్స్ సజెస్ట్ ద గ్రాస్ ఓపర్ ది యాండ్స్ అడ్వైజ్ ద గ్రాస్ ఓపర్ టు గ్యాదర్ ఫుడ్ ఫర్ ద రైనీ సీజన్ అది వారు ఏం చెప్పేయండి రైనీ సీజన్ వస్తుంది ఫుడ్ దొరకకపోవచ్చు ఇప్పటి నుంచే మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పి సజెస్ట్ చేసాయి అడ్వైజ్ చేసాయి బట్ ఇట్ డి లిజన్ టు లిజన్ టు దెమ్ ఇది విన్నదా అండి ఇది వినలేదు వైట్ ఇట్ ద గ్రాస్ ఓపర్ లాఫ్ అట్ ద స్క్వేరర్స్ గ్రాస్ ఓపర్ ఎందుకు నవ్విందండి ద గ్రాస్ ఓపర్ లాఫ్ అట్ ద స్క్వేరర్స్ బికాస్ ఇట్ థింక్స్ ఇట్ ఇట్ థాట్ లైక్ ఓకే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎలా అనుకుంది అంటే ఇట్స్ సో ఎర్లీ టు కలెక్ట్ ఫుడ్ మన రైనీ సీజన్ ఇంకా చాలా కాలం ఉంది కదా అప్పుడు ఎందుకు మనం కలెక్ట్ చేయడం ఇట్ ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ జస్ట్ పోలిస్నెస్ గ్యాదరింగ్ ఫుడ్ ఫర్ ద రైనీ సీజన్ నెక్స్ట్ సీజన్ అని చెప్పేసి ఆ స్క్వేర్ పట్ల గ్రాస్ ఓపర్ నవ్వడం జరిగింది వాట్ హ్యాపెన్ టు ద గ్రాస్ ఓపర్ ఇన్ ద రైనీ సీజన్ మరి గ్రాస్ ఓపర్ తర్వాత ఏమైంది దాని ప్రతిఫలం అనుభవిస్తుంది అనమాట ఇట్ కుడెంట్ ఫైండ్ ఎనీ ఫుడ్ ఫర్ టు ఈట్ మనం తినడానికి ఏ రకమైన ఫుడ్ దానికి దొరకలేదు ఇంకా ఆ టైంలో ఏం జరిగింది ఇట్ కుడెంట్ ఫైండ్ పొందలేకపోయింది సంపాదించలేకపోయింది చేయలేకపోయింది ఎబిలిటీ లే చేయలేకపోయింది అని పాస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలంటే మనం కుడ్ యూజ్ చేస్తాం ఇట్ కుడెంట్ ఫైండ్ ఎనీ ఫుడ్ టు ఈట్ తినడానికి ఏ రకమైన ఫుడ్ దానికి దొరకలేదు డి యూ లైక్ ది యాండ్స్ ఆఫ్ ద గ్రాస్ ఓపర్ ఇన్ ద స్టోరీ వై మీకు యాండ్స్ ఇష్టం అయిందా లేకపోతే గ్రాస్ ఓపర్ ఇష్టం అయిందా అని స్టోరీలు అడిగారు మనం ఆబ్వియస్గా ఏం చెప్తాం అంటే యాండ్స్ చెప్తాం బికాస్ దే ఆర్ సో హార్డ్ వర్కింగ్ అవి చాలా హార్డ్ వర్కింగ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి వి లైక్ ది యాండ్స్ రాదర్ దాన్ ది గ్రాస్ ఓపర్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే అది రీజన్ నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ త్రీ చూడండి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ అప్రోప్రియేట్ వర్డ్స్ ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్ ఇచ్చి దాంట్లో అప్రోప్రియేట్ వర్డ్స్ మనకి చెప్పాడు మనకి టెన్త్ క్లాస్లో కూడా క్లోజ్ టెస్ట్ ఉంటుంది చూసారా క్లోజ్ టెస్ట్ అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్లో సరే సరైన ఆప్షన్స్ మనం ఎంచుకోవాలన్నమాట అలాంటిది ఇది ఇక్కడ చూస్తే మన నెక్స్ట్ చూడండి ఏమడిగాడు ద గ్రాస్ ఓపర్ స్పెండ్ హిస్ టైమ్ ఇన్ సమ్మర్ డాష్ అని అన్నాడు గ్రాస్ ఓపర్ టైం ఎలా స్పెండ్ చేసింది అని టైం వర్కింగ్గా అసలు కష్టపడేది కాదు కలెక్టింగ్ ఫుడ్ కాదు ప్లేయింగ్ ఆడుతూ మనకి టైంని స్పెండ్ చేసింది అక్కడ ఆడుతూ దాని యొక్క టైంని స్పెండ్ చేసింది ప్లేయింగ్ మరి వై షుడ్ ఐ గ్యాదర్ ఫుడ్ సో ఎర్లీ సెకండ్ చూడండి వై షుడ్ ఐ గ్యాదర్ ఫుడ్ సో ఎర్లీ సెడ్ ఎవరు చెప్పారు డైలాగ్ గ్రాస్ ఓపర్ చెప్పింది ఎందుకు అంత ఎర్లీగా ఫుడ్ సంపాదించాలి నేను అని చెప్పేసి అండి థర్డ్ ది యాండ్స్ వర్ గోయింగ్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ లేన్ సారీ ది యాండ్స్ వర్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ లైన్ దిస్ మీన్స్ దట్ ద యాండ్స్ ఆర్ యాండ్స్ ఎలా వెళ్తున్నాయండి ఇన్ని లైన్లో వెళ్తున్నాయి దాని అర్థం ఏంటని అడిగాడు దిస్ మీన్స్ దట్ ద యాండ్స్ ఆర్ డిసిప్లైన్డ్ అవి ఒక డిసిప్లైన్తో కంటిన్యూ చే వర్క్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి లేజీ అంటే బతకం కేర్లెస్ అంటే అసలు పట్టించుకోకపోవడం కేర్లెస్గా ఉండడం మరి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే డిసిప్లైన్ స్పెల్లింగ్ చూసారా ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అంటే డిసిప్లైన్ స్పెల్లింగ్ చూడండి మన ప్రొనౌన్సియేషన్లో ఉంటుంది డిసిప్లైన్ అలా డిసిప్లైన్ 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 అంటూ ఉంటాం డిసిప్లైన్ ఓకే ఐలు ఉంటాయి అండి ఏలు ఉండవు చూసుకోవాలి డిసిప్లైన్ నెక్స్ట్ మరి దీని తర్వాత ద యాండ్ ది యాండ్స్ వాంటెడ్ టు స్టోర్ ఫుడ్ ఫర్ ద రైనీ సీజన్ బికాస్ దే దేర్ విల్ నాట్ బీ ఎనీ ఫుడ్ దేర్ విల్ నాట్ బీ నో ఫుడ్ అది లేజీ అని కాదు అవి ఎందుకు కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాయంటే రైనీ సీజన్లో ఫుడ్ దొరకకపోవచ్చు వాటికి అందుకని ముందు జాగ్రత్తగా ముందుగానే ఆ ఫుడ్ కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాయి ఇక్కడ ఇది కెనాట్ ఇక్కడ తప్పు పడింది అండి కెనాట్ ఎప్పుడు కూడా మనం వెడ్డి స్థాయికూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది తప్పు కెనాట్ అనేది సిఓఓ సిఏఎన్ఎన్ఓ టీ రాయాలి కలిపి రాయాలి ది షుడ్ నాట్ బి స్పేస్ బిట్వీన్ ఎన్ అక్కడ ఎన్ మధ్యలో మనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ స్పేస్ ఉండకూడదు అలాగే మీరు దీనికి షార్ట్ కట్ ఫామ్ రాయాలనుకుంటే కాంట్ అని చెప్పి ఇలా రాయాలి తప్ప ఇలా కేఎన్ కెన్ అని చెప్పి రాసి మళ్ళీ స్పేస్ ఇచ్చి ఎన్ఓ నాట్ అండ్ ఎన్ఓటి నాట్ అని రాయకూడదు అది టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నా కూడా మనం కరెక్షన్ చేయాలి కెన్ నాట్ గో అవుట్ దాని ఆన్సర్ ఏంటంటే దేర్ విల్ బి నో ఫుడ్ ఇంక చివరి క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ద గ్రాస్ ఓపర్ లెర్న్ టు బి లేజీ ద గ్రాస్ ఓపర్ లెర్న్ టు బి లేజీ ఆ వర్క్ హార్డ్ ఆ సింగ్ అండ్ డ్యాన్స్ ఆ చివరికి ఏం తెలుసుకుందండి ఇట్ రియలైజ్డ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ హార్డ్ అని చెప్పేసి తెలుసుకుంది సో ఆప్షన్ ఏంటంటే వర్క్ హార్డ్ ఇక్కడ చూసు
కారణం అవుతుంది ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ కోకరచ్ ఉంది ఇక్కడ స్పైడర్ ఉంది ఇక్కడ బీ ఉంది ఇక్కడ దీన్ని దీన్ని ఏమంటామండి మనం తూనీగని డ్రాగన్ ఫ్లై అంటాం ఎస్ డ్రాగన్ ఫ్లై సో ఇవన్నీ మనకు కనిపిస్తున్నాయి రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఇక్కడ రాయమన్నాడు ఇక్కడ రాసే ప్రయత్నం చేస్తాం ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే నెంబర్ వన్ ఇక్కడ ఏంటంటే స్పైడర్ ఇక్కడ ఏముందండి స్పైడర్ ద స్పైడర్ స్పైడర్ అని తెలుసు కదా స్పైడర్ మ్యాన్ ఇది గుట్టిన తర్వాత స్పైడర్ మ్యాన్ అయిపోతాడు నెక్స్ట్ వచ్చి కాక్రోచ్ దీనికి కాక్రోచ్ అని తెలుసు కదా మన తెలుగులో ఏమంటామండి బొద్దింక అంటాం మనకు వంటగదిలో కనిపిస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ కాక్రోచ్ కాక్రోచ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ ఇది కనిపిస్తుంది కదా ఇది బీ బీ అంటే మన తేనెటీగ బీ ఇదేమో డ్రాగన్ ఫ్లై డ్రాగన్ ఫ్లై అంటే తూనేగ డ్రాగన్ ఫ్లై అంటారు తూనే ఓకే నెక్స్ట్ రైట్ నవ్ రైట్ సమ్ మోర్ ఇన్సెక్ట్స్ దట్ యూ సీ అరౌండ్ యూ ఇవి కాకుండా మీరు ఇంకా ముందు మీరు మీ చుట్టుపక్కల చూసే ఇన్సెక్ట్స్ని ఏమన్నా ఉంటే వాటిని రాయమని చెప్పి అడిగాడు అది పిల్లల్ని అడుగుతాం మనము మీకు అని ఆన్సర్ ఫర్ దట్ ఓకే వీటికి వాటి ఆన్సర్లు వాళ్ళు చెప్తారు మన యాక్టివిటీ ఫైవ్ చూడండి వర్డ్ చైన్ ఇక ఒక మనకి గేమ్స్లో ఇచ్చాడు ప్రిపేర్ అ న్యూ వర్డ్ విత్ ద లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్ మనకి ప్రతి వర్డ్ చివరిలో ఉన్నటువంటి లెటర్ తీసుకుని దాని నుంచి ఒక న్యూ ఫామ్ న్యూ వర్డ్ని ఫామ్ చేయమని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసారా యాంట్ టీతో ఎండ్ అయింది టైగర్తో టీతో స్టార్ట్ అయింది అలాగే ఆర్తో ఎండ్ అయింది రోజ్ ఆర్తో స్టార్ట్ అయింది ఈతో ఎండ్ అయింది ఈతో స్టార్ట్ అయింది అలాగే జీతో ఎండ్ అయింది జీతో స్టార్ట్ అయింది అలా నా కంటిన్యూ ద సేమ్ ప్రాసెస్ విత్ ద వర్డ్ ఇక్కడ మనకు కొన్ని హిన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ హిన్స్లో మనం ఫిల్ చేయమని చెప్పేసి అడిగాడు చూద్దాం ఒకసారి చూడండి పీకాక్ పీకాక్ అంటే నెమలి మరి కీతో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్ ఏమన్నా ఇక్కడ మనకి కైట్ కైట్ అంటే ఏంటండి గ్రద్ద కైట్ కైట్ నెక్స్ట్ కైట్ తర్వాత ఈతో ఎండ్ అయింది ఈతో మనకి ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఈగల్ 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 తర్వాత ఈతో ఎండ్ అయింది మనకి నెక్స్ట్ ఎరేజర్ ఆర్తో ఎండ్ అయింది ఆర్తో మనం చూసుకుంటే రింగ్ రింగ్ ఈ రకంగా మనం ఏదైనా వర్డ్స్ ఫిల్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ మనకి గ్రామర్ పార్ట్ తీసుకుంటే గ్రామర్లో భాగంగా రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ లుక్ అట్ ద అండర్లైన్ వర్డ్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏమి వచ్చాడు ద ది యాండ్స్ అడ్వైజ్ ద గ్రాస్ ఓపర్ టు డూ ద సేమ్ అడ్వైజ్ నేను అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది ది గ్రాస్ ఓపర్ కంటిన్యూడ్ సింగింగ్ అండ్ డ్యాన్సింగ్ కంటిన్యూడ్ అండర్లైన్ చేశాడు ద గ్రాస్ ఓపర్ లాఫ్ట్ అలాగే ద యాండ్స్ గ్యాదర్డ్ ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్స్ అన్ని చూసుకుంటే వీ గెట్ దీస్ వర్డ్స్ బై యాడింగ్ డి ఆర్ ఈడి ఇక్కడ చూస్తే అడ్వైజ్ అయిన వర్డ్కి ఏడివిఐఎస్ఈ అడ్వైజ్ అయిన వర్డ్కి ఏం యాడ్ చేసుకుంటే ఈ వర్డ్ వచ్చిందండి డి యాడ్ చేసుకుంటే అలాగే నెక్స్ట్ లాఫ్ అనే వర్డ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఎల్ నవ్వడం లాఫ్ అంటే అర్థం ఏంటి నవ్వడం సారీ యూ డైలాగ్ ఎల్యు ఎల్ఏయు జిహెచ్ లాఫ్ అని రాసుకుని తర్వాత ఈడి యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ వర్డ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ ఇది మరి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము ఈడి కానీ డి కానీ యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా దేనికి వాటి బేస్ ఫామ్స్కి మనం వి వన్ అంటాం చూసిన వర్క్స్ దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే బేస్ ఫామ్ అంటాం దీస్ వర్డ్స్ దీస్ దీస్ వర్డ్స్ టెల్ అస్ అబౌట్ ద కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేస్తాం ఇది ఎంత పాస్ట్ టెన్స్ మనకి సూచిస్తాయి అండ్ దే ఆర్ కాల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్స్ వీటిని ఏమంటామండి పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్స్ అంటే మొత్తం మనము కామన్గా అందరూ వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ అని పిలుస్తారు కదా దాంట్లో వీ వన్ పేరు ఏంటంటే ప్రజెంట్ అలాగే దీని పేరు ఏంటంటే పాస్ట్ దీని పేరు ఏంటంటే చాలామంది ఫ్యూచర్ అనుకుంటారు వీ త్రీ అని కానీ కానీ కాదు దాని పేరు ఏంటంటే పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫ్యూచర్ కాదు పాస్ట్ పార్టిసిపల్ మనకి ఈడీ అలాగే డి యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా వచ్చే వర్డ్స్ రెండు కూడా మనకి ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఒకేలా ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా వీ టూ అలా వచ్చింది ఇక్కడ కూడా వీ త్రీ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి వీ టూ కదా ఇవన్నీ కూడా ఆ వీ త్రీలు కూడా అవే ఫామ్స్ ఉంటాయండి అవే మారు వీ టూ ఇలా రెగ్యు వీటిని మనం ఏమంటా ఉంటాయి రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటాం మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చూసాం ఇది రెగ్యులర్ వర్బ్స్ రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటాం అంటే కామన్గా డి కానీ ఈడీ కానీ యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఏర్పాటు చేస్తాయి ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం సరే మన నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ చూస్తే నా రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ద గ్రాస్ ఆఫ్ ఫర్ లాఫ్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ద గ్రాస్ ఆఫ్ ఫర్ లాఫ్స్ ద ది యాండ్ కలెక్ట్స్ అలాగే ది స్క్విరల్ ఈట్స్ ది ఫిష్ స్విమ్స్ ఇన్ వాటర్ ది అన్లైన్ యాక్షన్ వర్డ్స్ అబౌట్ టాక్ అబౌట్ అన్ యాక్షన్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ జనరల్ యాజ్ అ డైలీ రొటీన్ ఇవి మన టెన్సెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ఇండియా
ఎస్ఆర్ ఈఎస్ఆర్ ఐఎస్ యాడ్ చేసుకుంటాము ఇది చాలా కామన్ రూల్ ఇది చాలామంది మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడే ఈ విషయం మనం తెలుసుకోవాలి సరే వీటి గురించి మనం టెక్సస్ టాపిక్లో మరీ డీటెయిల్ తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతానికి ఇలా చూడండి ఇక్కడ డిఫరెన్సెస్ చూడమని చెప్పేసి ఒక టేబుల్ ఇచ్చేయండి ఏంటంటే రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ బిలో అండ్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్సెస్ ఇక్కడ టేబుల్ ఇచ్చి ఆ డిఫరెన్సెస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు షీ పెయింట్స్ పిక్చర్స్ అట్ హోమ్ ఆమె ఇంట్లో ఏం చేస్తుంది అంట పిక్చర్స్ని పెయింట్ చేస్తుంది అది కామన్గా చేసే పని జనరల్గా డైలీ చేసే రొటీన్ వర్క్ అనమాట అందుకే మనకి ఇక్కడ ఇది షీ పెయింట్స్ అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి షీ పెయింటెడ్ పిక్చర్స్ హిస్ దిస్ మార్నింగ్ ఈరోజు మార్నింగ్ ఆవిడ పెయింట్ తీసేసింది ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ఇది ఇది ఏంటది కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ఫాస్ట్ ఫామ్ అందుకే ఇక్కడ మనకి ఏం యూజ్ చేశాడు మనకి బి టు ఫామ్ యూజ్ చేశాడు కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ఇదేమో రొటీన్ యాక్షన్ ఇదేంటి రొటీన్ యాక్షన్ అంటే కంప్లీట్ అయిపోయిందా అవ్వలేదు అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ తేడా అబ్జర్వ్ చేయాలి అది మనం ఇది రొటీన్ యాక్షన్ కంప్లీట్ యాక్షన్ అలాగే నెక్స్ట్ వన్ వీ ప్లే క్రికెట్ ఎవ్రీ సండే ప్రతి ఆదివారం మేము క్రికెట్ ఆడతాం రొటీన్ యాక్షన్ వీ ప్లేడ్ క్రికెట్ లాస్ట్ సండే ముందు ఆదివారం మేము క్రికెట్ ఆడాము ఇది కంప్లీట్ యాక్షన్ తేడా చూడండి ఐ ఆల్వేస్ కంప్లీట్ మై వర్క్ బిఫోర్ డిన్నర్ నేను సాధారణంగా ఏం చేస్తాను నా వర్క్ని డిన్నర్కి ముందు కంప్లీట్ చేస్తాను అన్నాడు ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఐ కంప్లీటెడ్ మై వర్క్ బిఫోర్ డిన్నర్ ఎస్టర్డే నిన్న నేను డిన్నర్ చేయడానికి అంటే ముందే నా వర్క్ని కంప్లీట్ చేశాను అని చెప్పేసి కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ గురించి చెప్తున్నాడు ఇట్ స్నోస్ ఇన్ వింటర్ శీతాకాలంలో వర్షం సారీ స్నో మంచు కురుస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పాడు అది క్యాజువల్గా జరిగే పని ప్రతి వింటర్లో కూడా మంచు కురవడం ఇట్ స్నోడ్ లాస్ట్ నైట్ రాత్రి మంచు కురిసింది అంటే జరిగిపోయిన పని గురించి చెప్తున్నాడు వి ప్లాంట్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ మేము ప్రతి సంవత్సరం కూడా పూల మొక్కల్ని పూల మొక్కలు నాటుతామని చెప్పేసి చెప్పాడు వి ప్లాంటెడ్ సమ్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు గత సంవత్సరం మేము కొన్ని పూల మొక్కలు నాటాము అని చెప్పేసి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ రెండింటి మధ్య ఏ వర్క్ అయితే మనకి రెగ్యులర్గా కంటిన్యూగా జరుగుతూ ఉంటుందో అప్పుడప్పుడు దాన్ని మనము ఎలా చెప్పాలి ఈ వి వన్ ఫామ్ యూజ్ చేసి చెప్పాలి అదే కంప్లీట్ యాక్సెస్ చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు వి టు ఫామ్ యూజ్ చేస్తాం ఇది మనకి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ మెయిన్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి సేమ్ అవే ఇచ్చాడు మళ్ళీ యూ మైట్ హ్యావ్ నోటీస్ దట్ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాలం రిఫర్ టు ద యాక్షన్స్ దట్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ జనరల్ ది సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద సెకండ్ కాలం రిఫర్ టు ద కంప్లీట్ యాక్షన్స్ ఫస్ట్ సెంటెన్సెస్ ఏమో ఏం చెప్పాయండి మనకి జనరల్గా జరిగే వాటి గురించి చెప్పాడు మన రెండు సెకండ్ కాలంలో ఉన్న సెంటెన్సెస్ ఏమో కంప్లీట్ యాక్షన్స్ గురించి చెప్పాడు మనం చూసాం ఆ విషయం ది యాక్షన్ వర్డ్స్ దట్ డి నోట్ కంప్లీట్ యాక్షన్స్ లైక్ టేక్ ఈడి ఆర్ డి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దర్ బేస్ ఫామ్స్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇన్ జనరల్ నౌ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ దట్ డి నోట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చేసామంటే కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ని మనం డినోట్ చేయడానికి కోసం కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ డినోట్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేశారు ఈడి లేదా డి యాడ్ చేసుకోవడం జరిగింది బేస్ ఫామ్కి అని చెప్పారు బేస్ ఫామ్కి ఏం యాడ్ చేశారు డి లేదా ఈడి యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఏం వచ్చింది వి వన్ నుంచి వి టూ వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి ద గ్రాస్ ఓపర్ మెట్ సమ్ యాండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ద గ్రాస్ ఓపర్ వెంట్ టు ద స్క్వేర్స్ ఆల్సో నోట్ దట్ సమ్ యాక్షన్ వర్డ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దేర్ బేస్ ఫామ్ మీట్కి ఏమో ఎండ దగ్గర ఈ గోకి ఏమో వెంట్ టు డినోట్ ద కంప్లీట్ యాక్షన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం కాదు ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు అంటే ఇర్రెగ్యులర్గా ఫామ్ అయ్యే వెర్ ఫామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి చెప్తున్నాడు ఇర్రెగ్యులర్ ఫామ్స్ ఎలా ఉంటాయండి ఈ ఇలా కాకుండా ఇలా తప్ప వేరే సిచ్యువేషన్లో మనకి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్లీప్ ఉందనుకోండి స్లీప్కి మనకి బేస్ ఫామ్కి ఈడి యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా మనకి యాడ్ అవ్వదు స్లీప్ అనకూడదు స్లీప్ అనకూడదు ఇది తప్పు ఇది తప్పు మరి ఎలా అనాలి ఇర్రెగ్యులర్ అనమాట ఇది ఎలా ఎలా రాయాలి ఇక్కడ చూడండి స్లీప్ దీనికి స్లెప్ట్ అనాలి స్లెప్ట్ చాలామంది టీచ్ టీచర్ అంటారు టీచ్ టీచర్ కాదు టీచ్ టాట్ టీచ్ టాట్ ఇలా ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ గురించి మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మరి నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ సిక్స్ చూడండి ఇక్కడ రీ రీఅరేంజ్ ద వర్డ్స్ గివెన్ బిలో టు మేక్ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ మనకు సాధారణంగా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఒక సెంటెన్స్ మనం రాసేటప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు సాధారణంగా ఇంగ్లీష్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఫస్ట్ తర్వాత జెరన్ పార్ట్లో మనకి వచ్చేది తర్వాత వర్బ్ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఆ
liked liked fruits so mu liked fruits jacob jacob met his friend ivanni kuda man katka raskunte raskunattu okay idi subject tarvata verb tarvata remaining part subject tarvata verb tarvata remaining part oka vela manaki happy verb kuda ochindi anukondi ee subject ki ee verb ki middle lo man rastam ee subject ki alage ee verb ki madhyalo mana insert cheskuntam okay idi manaki sequence padte next student writing lo baganga there are many insects around us the grasshopper is also an insect let's read something about a grasshopper the grasshopper is an insect ikkada an anedi vachindandi insect anedi manaki vowel sound kabatti dan mundu an raavali okay it lives on plants it lives on vowel sound idi endante vowel sound andike ee raalu dan vachindi it lives on plants adi chetlu meni vasustundi it eats leaves and vegetables adi ee aakulni vegetables tintundi it it is in different colors different colors lo untundi it hops hops ante gentuta hops ante enti gentuta idi kuda cheptunnam manu gentuta first lo cheppanu starting lo ikkada ni observe chestara ivanni kuda base forms use chesadu ante general ga unna vishayalu kabatti next choose now write 5 to 6 7 6 and 7 about the butterfly use the clues given in the brackets you may begin like this ela anta it is an insect it is an insect fine ichadu kadandi ala it is an insect ikkada kuda manaki okay it is an insect it is it is in a different colors it is in different colors different colors next it has a it has colorful wings colorful wings undachu smooth wings undachu attractive wings undachu uh, it collects money sorry it collects honey or uh, nectar nectar ante makarandam pool lo unnappudu honey ni theenu em antam ante makarandam ani pilustam makarandam okay idi man raichu kada next activity 8 chusukunte read the following and read it uh, using full stop question mark capitalization wherever necessary idi chaala important andi pai unna man chesina cheyakapani idi matram kachithanga man practice cheyali first manaki edaina oka sentence begin chesthe dan deenta begin chestam capitalization begin chestam so the rainy season rainy season ante manaki already cheppukunnam kada ye daithe manamu oka winter season lanti vaatlu man address chestamo alanti vaatlni raasi data appudu eppudu kuda capitalization tho man begin cheyali enduku ప్రాపర్ నౌన్ అంటాం వాటిని ఏమంటాం అండి ప్రాపర్ నౌన్ అంటాం ప్రాపర్ నౌన్స్ ఎప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ లెటర్తోనే స్టార్ట్ చేయాలి లేదనుకోండి అది ఎర్ర అవుతుంది అనమాట ఓకే ద రైనీ సీజన్ ఈజ్ ఫార్ అవే ద రైనీ సీజన్ ఈజ్ ఫార్ అవే వై ఫార్ అవే అని దాకా వచ్చింది ఆశ్చర్యపోతుంది ఫార్ అవే ఒకసారి టెక్స్ట్ ఓపెన్ చేసి చూడండి మీకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఉందో లేదన్న విషయం అక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉందో లేదా అని చూడండి మనకి టెక్స్ట్ రోడ్ నుంచి కదా ఇచ్చాడు ఇక్కడ మీకు స్మాల్ లెటర్ ఇచ్చాడు కానీ యాక్చువల్గా క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి నెక్స్ట్ వస్తే ద రైనీ సీజన్ ఈజ్ ఫార్ అవే వై షుడ్ ఐ ఫార్ అవే తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాకు రావాలి తర్వాత రావాల్సింది ఏంటంటే క్యాపిటల్ లెటర్ వై షుడ్ ఐ క్యాపిటల్ లెటర్ వై షుడ్ ఐ ఐ ఎప్పుడు క్యాపిటల్ అండి మిడిల్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ వచ్చినా కూడా క్యాపిటల్ వస్తుంది వై షుడ్ ఐ గ్యాదర్ ఫుడ్ సో ఎర్లీ ఆస్క్ ద సో ఎర్లీ అని ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ సో ఎర్లీ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది కొటేషన్స్ మార్క్స్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా ఇండైరెక్ట్ స్పీ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉంది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్న దాన్ని మొత్తం అంతా కూడా మనం కొటేషన్స్లో పెట్టుకుంటాం అది చెప్పుకున్నాం ఆస్కర్ ద గ్రాస్ ఓపర్ అండ్ హీ కంటిన్యూడ్ టు సింగ్ అండ్ డ్యాన్స్ అదేమైనా ఆగిందని కాకుండా అక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది ఇది మనకి ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు విషయం మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్త ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైనా సరే ప్రాపర్ నౌన్స్ రాసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి అలాగే బిగిన్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ క్యాపిటల్ లెటర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇక్కడ డీ టీ క్యాపిటల్ రావాలి ఇక్కడ ఆర్ కూడా క్యాపిటల్ రావాలి యాక్చువల్లీ ద రైనీ సీజన్ ఈజ్ ఫార్ అవే అని ఇక్కడ మనకు ఒక కొటేషన్ సారీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్క్ పెట్టుకుంటాము ఓకే వై షుడ్ ఐ ఈ ఐ ఎప్పుడు క్యాపిటల్ ఉండాలి గ్యాదర్ ఫుడ్ సో ఎర్లీ అని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్క్ పెట్టుకుంటాము ఇదంతా ఏంటంటే ఆస్కర్ ద గ్రాస్ ఓపర్ ఈ గ్రాస్ ఓపర్ యొక్క యాక్చువల్ వర్డ్స్ కాబట్టి కొటేషన్స్లో పెట్టుకొని దీన్ని మనం డైరెక్ట్ స్పీచ్ అనుకుంటాం అనమాట అని ఈ కంటిన్యూ టు సింగ్ అండ్ డ్యాన్స్ ఇది మనకి ఇక మళ్ళీ ఆస్కర్ ద గ్రాస్ ఓపర్ అండ్ ఈ అండ్ తర్వాత మనకి క్యాపిటల్ రాదు ఎందుకంటే ఇది ఫుల్ స్టాప్ కాదు కదా ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ ఉండి 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 ఇది క్యాపిటల్ వద్దు హెచ్ కానీ కాదు ఓకే ఇది మనకి క్యాపిటలైజేషన్ నెక్స్ట్ హీర్ ఈజ్ ద డైలాగ్ బిట్వీన్ గ్రాస్ ఓపర్ అండ్ ద యాండ్స్ ఫ్రమ్ ఫామ్ ఇన్ టు పేర్స్ రోల్ ప్లే ఇది పిల్లలు ఫామ్ ఫామ్ చేసి వాళ్ళని పేర్స్గా ఈ యొక్క రోల్ ప్లే చేయమని చెప్పి అడగడం జరిగింది అది చూసుకోవచ్చు తర్వాత ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇందులో మనకి ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్క్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు అలాంటివన్నీ మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ నైన్లో ఇది కూడా సేమ్ 
ప్రిన్స్ పిక్టోరియల్ పిక్టోరియల్ చార్ట్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ డిస్ప్లేడ్ అవును ఇది వాళ్ళ పిల్లలకి ఇచ్చే యాక్టివిటీ విచ్ ఇన్సెక్ట్ డూ యూ లైక్ ద మోస్ట్ వై మీకు నచ్చిన కీటకం పేరు ఏంటి ఎందుకు అని చెప్పేసి చెప్పాలి వే డూ యూ సీ దెమ్ వాటిని ఎక్కడ చూస్తారని మీరు అని చెప్పేసి అడుగుతాం అలాగే యాక్టివిటీ టైంలో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అండి ఇప్పటిలో కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చాడు అబ్జర్వ్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ కోసం అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం నోటీస్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ అన్నీ కూడా కామన్ చెప్తాం ఏంటి అది దీని ఎలా చదువుతాం మే కేర్ స్కేర్ ఏ దేర్ ఫేర్ స్టే టేర్ వేర్ అఫేర్ ఇదన్నీ కూడా మనకి ఒక డిప్తాం అండి ఇది డిప్తాం కామన్ డిప్తాం ఏంటంటే స్కూల్ అసిస్టెంట్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు చూసుకోవాలి లాంటి విషయాల్లో ఇది కామన్ డిప్తాం మనకి కొన్ని వర్డ్స్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి పలికి అలవాటు వేరే ఉంటుంది అది మనం కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఎగ్జామ్స్లో మనం ఎగ్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏంటో రాయాలి కాబట్టి గుర్తించాలి కాబట్టి ఇవి లైట్ తీసుకోవడం మానేసి వాటిని ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది నిజంగానే అది ఏంటి అని చెప్పేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దేర్ ఉందనుకోండి ఇది ఈ కాన్స్ ఒవెల్ దేర్ అంటే ఇలా మేది ఇలా సారీ చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు ఇది దేర్ ఉందనుకోండి దీని ప్రొనౌన్స్ దీని ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఈ ఇది రాసుకుంటాం ఓకే ఇలా ఆర్ సైలెంట్ ఇలా ఇలాంటి వర్డ్స్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకుంటే ఎగ్జామ్లో వచ్చినా మనం వాటిని రాయగలుగుతాం మనం నెక్స్ట్ చూస్తే యాక్టివిటీ టైంలో భాగంగా కొన్ని కొటేషన్స్ ఇచ్చాడు ఐ మీన్ ప్రోవర్బ్స్ ఇచ్చాడు వాటిని మనం పిల్లల చేత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించి కలర్ సమ్ మోర్ కోర్స్ అండ్ పేస్ట్ ఆన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ వాళ్ళు పిల్లలకి యాక్టివిటీస్ కూడా వర్క్ ఇస్ వర్ షేప్ మేక్ హే వైల్ ద సన్ షైన్స్ అంటే టైం ఉన్నప్పుడే వెళ్తున్నప్పుడే పని చక్క పెట్టుకోవాలని హేస్ట్ మేక్స్ వేస్ట్ అదే అతి కంగారు పడుతూ ఉంటే పనులు అవ్వు అని ప్రాక్టీస్ మేక్స్ పర్ఫెక్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఏదైనా పర్ఫెక్ట్గా అవుట్పుట్ వస్తుందని టూ డేస్ వర్క్ లిస్ట్ టూ మోరస్ బెనిఫిట్ మనకి లెసన్ అంత ఇది టూ డేస్ వర్క్ లిస్ట్ టూ మోరస్ బెనిఫిట్ ఈ రోజు మీరు కష్టపడితే దాని యొక్క బెనిఫిట్ టూ మోరో మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు ఇది మన ఫ్రెండ్స్ ద సెవ్ సెవెంత్ లెసన్ ఏదైతే ఉందో ద లేజీ గ్రాస్ పేపర్ సంబంధించినటువంటి అనాలిసిస్ దీనికి సంబంధించి వీడియో నచ్చట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టీమ్ ఏసీసీ